Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are continuing class 10th physics part that is ray diagrams. So in my last session in physics, we had discussed theory concepts related to light lesson. Now we are moving on to the next concept that is ray diagrams. So this is very important concept that you have to understand because definitely you can score three marks easily from this. This is compulsory question. Okay, so before going to know how to write ray diagram easily, first you have to know the rules, rules of writing or first you have to know the rules of rays, how they will reflect or how they will refract. Okay, so as you all know in ray diagrams we have two part, one is mirror, another one is lens. So in mirror also we have two types, concave mirror, convex mirror. In lens also we have convex lens and concave lens. Okay, so first we are moving on to the mirror. So here the rules are same for both the mirrors. Okay, whether it is concave or convex. So here in mirror we have four rules. That means how the rays will reflect. Okay, that you have to understand. If we come for the first rule, if any ray is incidenting parallelly to the principal axis, I think you all know about right, the center part of the mirror we are calling it as pole of the mirror. So we are representing it as P, center of mirror it is pole and if you consider mirror as a sphere, the center of sphere we call it as center of curvature and where the light rays reflect and they meet at one point we call it as principal focus that is F. So P is pole. F is principal focus, C is center of curvature, okay? And remember, when you are writing the ray, there should be equal distance between this, okay? 2 centimeter, here I have took 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter like this. So, you also when you are writing, keep it equal distance, means from P to F, same distance, F to C, same distance like that, okay? So, now the first rule is, if a ray is traveling parallel, Artha maad koli, illi namge naalakku rules idhe. Number one, object o, ray navena dhru, idhe na nao principal axis in the karithi valva, line na. So principal axis is a line where we can find the pole, principal focus and center of curvature. So a principal axis ge parallel ag bandra light ray, strike maad dhre mirror na and that ray will reflect through F. Parallel ag bandra yav mukantra hogate, F in the hogate. Idhe namo first rule. Second rule bandhra, it is reverse. And the F in the bandhra, F in the bandhu mirror ge strike maadhra, parallel ag bandhra, downwards ashte. It's, it's very easy. Parallel, it travels from F. If it travels from F, it travels parallel. Okay. Then we have C, right? C in the band strike maadhra, C in the vapas hogate. It doesn't deviate anyway. It travels from a C and it strikes the mirror and it goes back through C only. I think it's clear all three. Parallel through F. Through F, parallel. From C, from C. Last one, if it directly strike the pole of the mirror. Pole ge direct tak strike maadadre. A pole in the exact tagi downwards reflect agate. Angle of incidence, angle of reflection, eradu same irate. The ang it makes an angle equal. So, as you all know, the second law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, right? The same thing we have to observe here. So, if it is directly it is striking the pole of the mirror, it reflects black, making the same angle between the what incident ray and principal axis and principal axis and the reflected ray okay these are the four rules of mirror okay. begin with the concave mirror is concave mirror in concave mirror we have six cases okay six cases first the object is at infinity and here at infinity this is the same place we can observe in all the four types that is concave mirror convex mirror convex lens and concave lens in all four we can observe at infinity is a common place so at infinity means you don't have any particular place infinity means it can come from anywhere so here what we will do here we will write like this so just you write a figure like this first we have to write the object right so always use scale to get a neat ray diagram so here we have an object so here it is an object 
so it let us consider it is coming from infinity we have to represent dotted lines because it is coming from far right so you have to represent from dotted lines so if we represent from dotted lines so let us represent so if it represent so here you can represent the dotted lines so if it represents observe here dotted lines you can observe like this here also you can the same thing here you can dotted lines okay so now it will come parallel to the principal axis downwards also it is coming from parallel to the principal axis as you all know if it is coming from parallel to the principal axis which is, what is our rule first rule it will reflect through f so it is reflecting through f the point f okay then here also it is parallel to the principal axis again it reflects through f it is reflecting through f where it is converging the same point f it is converging at the same point f so here if it is infinity the rays always it come parallel only remember if it is in infinity the rays always come parallel so here one ray it is coming parallel here also coming parallel so as our first rule if it is parallel it reflects through f again it is parallel it reflects through f and two rays are connecting or meeting at point it is f so here this meeting point is we can observe the image place okay image place so here where is an object now so if you consider a nature object is at infinity now the we kept object is at infinity where is an image image where we can find at f so image if we come for image image is at f image is at f what is the nature as i told you if we consider nature if i consider nature if they are meeting at one point as we discussed the theory part if the ray, ray, light rays are meeting reflecting and they are meeting at one point the images are always real right okay if it is real and there will be invert means they are reverse okay and observe here image is point sized it is point size how it is image is point size so object is infinity image is at f nature is real in what point size now infinity is now we have to come further front aiga munde baruna aiga c infinity laitu infinity na munde bandre c beyond c next place is beyond c c in the hindakke ig illi inda sulpa neat agi na scale use maadkon bariyona okay ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತು ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾರಲ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶೋ ದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಎರಡು ಎಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದನೇ ತಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಲ್ ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ನೇರ ಇದೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್
ಈಗ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಒಂದು ಎಫ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂತು ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂತು ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಓಕೆ ಇಮೇಜ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಅಟ್ ಸಿ ಎರಡು ಅಟ್ ಸಿ ಅಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇಮೇಜ್ ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಎಫ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಹಿಂದಿಂದ ಕೊನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಅಟ್ ಸಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬರೋಣ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೊ ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಸಿ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದಾನೇ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಿಯಿಂದಾನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ನಾವು ಆಬ್ಜ ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ನಾವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನೇಚರ್ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿ ಇಂದನೇ ಹೀಗೆ ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕೇಲ್ ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮ
same size enlarge highly enlarge jasti aagta hogta ide okay so now we have last case ge barana between f and p between f and p ivaga nam object is at between f and p so between f and p means here the two rays will be like parallel as it is near to the mirror so it directly ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿರರ್ಗೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೋಲ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಹತ್ರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಡ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಪೋಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇವೆರಡೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಲೈನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಈ ಲೈನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದಾ ಈ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಾವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎದೆ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಮಿರರ್ ಹಿಂಭಾಗ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ವರ್ಚುಯಲ್ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಮೇಜು ಆಗಿದೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸೀದಾ ಇದೆ ಸೀದಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ ತಾನೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇದು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು
point sized ide so just it is point sized at infinity at f behind mirror what is the nature virtual erect point sized now ili dotted lines extend maadkondiru so it is virtual virtual bandre en barbeku erect so it is point sized okay iga next case ku hogana between infinity and p ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಈ ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಆಗಲಿ ಎಫ್ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮಿರರ್ ಟಚ್ ಆಗೋರ್ಗು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಿಯಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸಿಯಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಯಿಂದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗು ಸಿವರೆಗು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಫ್ ಇಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಫ್ ವರೆಗೂ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಫ್ ವರೆಗೂ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ತಂದರೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಸಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ರೈಟ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಿರರ್ ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗದೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೈ ನಾವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಸಿ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯುರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ನಾವು ಸೊ ನೇಚರ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ವರ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇಮೇಜು ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸುಡ್ಡಿ ಮಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಸುಡ್ಡಿ ಮಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೇಸು ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಹತ್ತ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಿರರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಸ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅವೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
through optic center it will passes without any deviation okay these are the three rules you have to remember infinity is the first case infinity is the first case infinity in the world so infinity and thunder nani in the head there so let us write so on the yellow one could just it buried the drone edit the direct and you won't dotted lines in the nation room are both so if i take dotted lines so dotted lines one the direct hit buried so dotted lines direct ಅಪರ್ಚರ್ ವರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಪರ್ಚರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರೀರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಎಫ್ ಟು ಸೊ ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಬರೋ ರೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತರನೇ ರಿಯಲ್ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರೇಸ್ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೈಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಇಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ರೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೇ ಬಿಡಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಈಗ ಬರೋಣ ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಫ್ ಟು ಇಂದ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವೆ ಎರಡು ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಟು ಟು ಎಫ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ಓಕೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸೊ ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಒಂದು ಓ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ರೇಸು ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟರು ಅವೆರಡೇ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಒಂದು ಆ
So 2F1, 2F2, real inward same size. Okay. So next let's go to the fourth case. So between 2F1 and F1, 2F1 I think next position number big between 2F1 and F1. Okay. So between 2F1 and F1. Okay. Now my object is between. Now again I am processing on the parallel. So parallel. In the optic center, so optic center under direct one straight line. I will see the yellow refract. So, so direct hot out. So, it is moving, it is refracting without any deviation. This is the parallel reason. Parallel F2 in the refract. So, F2 in the refract. So, meet the principal axis extend beyond, beyond 2F2. Between 2F and F1, beyond 2F2. 2F2 is the same. The parallel optic center is the same. Okay, so this is the object between, between 2F1 and F1. Image Albantu, so image Albantu beyond, so beyond 2F2, beyond 2F2. What is the nature now? What is the nature? So nature Bandrayan Aitu, real, Yerudu meet up today, so real, Ulta Ide, so invert. Idikinta either size jasti, so enlarge. Very simple, very simple, enlarge. Okay, so this is between 2F1 and F1. Ega, in a month the Berbek and F1. Let's go for F1 ega. At F1 code Renaviga. So ega F1 na thread Tivina Vivaga. So F1 na thrabandre. Okay, again, what is our rule? One should be parallel. So one ray should be parallel. Another should be from optic center. So optic center in the direct hakbidi. So direct agbantu. So hage without any deviation it refract. Okay. So now if it is parallel, it has to refract through F2. So F2. Okay, e will note kon bunny. If you extend madre one kada the meet agate. So elient gutila. Elient gutila under what we have to do. Right. Infinity. So now object. So where is an object at F1 now? Where is image now? Image is at infinity. So now infinity in the pandang F2. Yes, infinity in the pandang F2. F1 at right infinity. So infinity. What is the nature? Nature tell me, yes, they are meet, they will meet at one point. Meet again. So it is real. Okay. Real and mele invert. But size in agate. Jasti. So highly enlarged. You can write highly enlarged. Point sized. Diminished, same size, enlarged, highly enlarged. The size also increases, right? So now our last case, it is between F1 and O. F1 matte optic center madde bandre. Illig bandide. Illo ashte same case. One should be parallel, another should be optic center. So now parallel. So it will go parallel. So parallel. Another is optic center. So let us write optic center. So optic center means as you all know it doesn't deviate anymore it will go so through f2 f2 so f2 not kon bunny so either na now yene extend madadru av meet agode illa meet agode illa so avag na ven martivi e line na extend martivi illi idiyala ni ee kade bardiro kade extend martivi so, illi extend maadadre, iveridu line extend maadta bandre, they are meeting at one point here, okay. So, this side, imaginary, meet agala. So, illi na vayin maadthi, e edit line na. So, idu optic center o girodhan hang extend maadhi, illi parallel o girodhan extend maadhi. So, they are meeting. Where they are meeting? Same side of lens anta baradre saakko. So, here, here object now, object now, if you consider object, object it is between, so between, F1 and O. Where is an image? Image where it is. Same side of lens. So same side of lens. Side of lens. Sometimes it cannot. Here we cannot say the specific position. So you just write same side of lens. What is the nature? Hiliya where do me talk thaila? Me talk thaila and tandrein and tabari bek nivo. Virtual. Virtual. Ega. Object he gidiyo. Image ho adetara same. Upper upright idai. So ha gagi erect. 
ನೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಸೈಜ್ ಏನಾಯಿತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಟ್ ದಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ convex lens idodu concave lens only two cases so two cases always it start from infinity as you all know if it is from infinity always there will be how they will be they'll come parallel parallel to the principal axis the ray are parallel to the principal axis okay as they are parallel to the principal axis so touch your touch agutte the aperture or go touch maadi so so now they are coming parallel to the principal axis as soon as they touch what is here we are calling it as diverging lens right diverging they won't converge so diverging means they will go like this diverges diverges so here they won't meet at all ever trace meet agode illa so at that time what we will do so we will extend this line this side just a dotted lines dotted lines like this okay so what we can write so at infinity where the position is on the same side of lens where the where is the position of image same side of lens here if you consider object if you consider object is at infinity infinity where is image image if you come for image is at f1 same side of lens okay so here we don't they won't meet at all so what will be the nature meet agala so nature enaitu virtual ವರ್ಚುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಎರೆಕ್ಟ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಓಕೆ ನೇಚರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ so between infinity and wo if we take between infinity and wo as you all know one will be parallel another will be optic center optic center so parallel ag hoitu ankolona so it is parallel so one is parallel another will from optic center so optic center in the bandre so it will move optic center it will not diverge at all it moves directly so it is moving directly it diverge agutte nodkoli illi diverge agibidutti thara ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು ರೇಸು ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೇನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಸೈಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯೂರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಓಕೆ ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಆಯಿತು ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ನಾವೇ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ವಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ದ ಪಾರ್ಲಲ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೆ ಮೋತ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೇ ಡಯಾಗ